baba mtoto wangu ni anaitwa Dani Kibambe. Alikuwa anaimba Glorious Worship Team. Na nilikutana naye mwaka 2013. Nilipojiunga na mimi Glorious Worship Team. Sema kanisa yote mm. swala la kupata mtoto nje ndio halijakaa sawa. Wazazi wako wa kiroho walichukuliaje ukizingatia mlikuwa mnatumika kanisani madhabahuni wewe. Madhabahuni wote wa wewe. Yes. Mm. Yes. Na tulisimama huduma. Ni, ni kitu ambacho kili, kili, kili stress pia wazazi wangu waliumia na walihisi kwamba huo ndo ungekuwa mwisho wangu mimi wa kusoma kwa sababu wanajua kwamba jambo kulea mtoto sio jambo jepesi uh, na pia waliumia zaidi kwa sababu ni pata ujauzito wa mtu ambaye bado hajanioa <coughs> lakini nashukuru Mungu hata baada ya kuanguka tulitubu ila pia baada ya kutubu hatukuruhusu kosa moja lizae kosa nyingine ile kwa tunitunza mtoto na sofa mpaka sasa hivi nimerudi kwenye huduma and mimi mipango ya ndoa ni lini uh, wakati ukifika kutangaza tutatangaza lakini ipo mara kadhaa uh, imesikika Melissa akilia mm. kwa sababu ya mahaba eh <laughs> uh, sidhani kama kuna mtu yote ambaye hajawahi kulia kwa sababu ya mahaba unajua masuala ya mapenzi bwana mmekutana binadamu wawili ambao mko tofauti yes na katika safari ya mapenzi kama alivyosema ndio Janet haijalishi nyinyi ni watu mnaokoka hamjaokoka at some point lazima mtu tofautiana at some point lazima mmoja atamuumiza hisia mwenzie at some point lazima mmoja atamkosea mwenzie uh, wana tofautiana wengine wanaumia wanaachana wengine wanasameana kwa hiyo yametokea na i'm not ashamed of it okay uh, juzi 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 tulikuwa na top base na mke wake hapa mm. kwenye interview na Tobeza ameamua kutoka kwa kwenye muziki secular na mm. kuja kufanya muziki ya gospel. Mm. Lakini kwa story ambazo ninazo mimi chini ni kwamba wewe ni kocha unamcoach mke wa Emma Base kwenye swala zima la maombi. Mm. Well, um, Maki mke wa Emma ni rafiki yangu sana. Actually, sipendi kumuita rafiki yangu, napenda kumuita dadangu kwa sababu amekuwa zaidi ya rafiki kwangu. Uh, kwa muda mrefu sana toka Maki na Ima wamekuwa pamoja hata kabla hawajafunga ndoa walikuwa wakiwa, wakati wako kwenye mahusiano tulikuwa tunashauriana mara nyingi sana wakigombana na kuja mimi na shida ina hii tunashauriana kama wanawake lakini uh, hapo juzi wakati wana face changamoto kabla Ima kufanya maamuzi wa kubadilika Maki alikuwa kama mwanamke kama binadamu alifikia stage ya kuchoka na ka, kama mtu wake wa karibu alinishirikisha. Haipo nishirikisha mimi nikamuita nikamwambia kukata tamaa sio jambo la busara kwa sababu tunaye Kristo ambaye ni tumaini ambaye katika Luka 1:37 inasema kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Kwa hiyo nikamwambia tusimame kama Biblia inasema wawili au watatu wanapoungana na Mungu wanakuwa pamoja nao uh, basi tuombe Mungu atakuwa pamoja na sisi na atambadilisha mmea wako atamrejesha. Kwa hiyo tukaomba na hiyo safari ya maombi ya kumuombea Ima tuli, tulibeba mzigo wa kuombea kila idara ya Ima hasa Ima kuacha kazi WCB uh, kwa sababu ni kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinachangia sana uh, dosari katika uhusiano wao pia kuna watu wengine ambao pia waliunganika kwa hiyo ikawa ni kama uh, cycle of women in Christ ambao wameamua kumwamini Mungu sio tu katika mahusiano yao lakini katika maisha tofauti tofauti Unajisikiaje Mungu kujibu kujibu ombi lako kwa kumfanya bwana yule kuchange? Yaani ninajivunia sana Ima kiukweli. Na ma, ma, Makijuzi alilivil sili mm. akasema kwamba yeye yeah, alikuwa anamwombea Ima wagombane na Diamond. Okay. Ni wewe ndiye uliyeweka hilo wazo ama ni yeye mwenyewe binafsi? Hapana, mimi sikumwombea, sikuweka hilo wazo, lakini niliungana naye kwenye kuomba Mungu amtoe ima kwenye kazi zozote zisizo mpa Mungu tukufu eh, including WCB. Changamoto inakuwaje unapoomba Mungu anajibu kwa wengine alafu kwako bado mahusiano yana yanachechemea yana mwendo wa kobe. Uh, sio changamoto bali unaendelea kumwamini Mungu kwa sababu Mungu anajibu kwa wakati. Ana timing zake na ana njia zake. Kwa hiyo uh, kuna namna ambavyo anaweza kumjibu mmoja na kuna namna anaweza kumjibu mwingine. Merisa umeumbwa Jumapili na nikimaanisha kwamba <laughs> bodi yako ni ni ni, ni, ni kubwa heavyweight na ukitembea kishindo kinasikika <laughs> eh, eh. nataka kukuuliza hili swala uh, 
Of course wanaume tumeumba na tamaa machoni kama wanadamu wengi wanakosema sio Biblia inasema tumeumba hivyo tuna tunakitamani tunachokiona. Ah uh, pale unapoalikwa pale wale watumeshi wa Mungu wanaosimama ku, kwenye wenye maono yao yani. <laughs> Wamewahi kukusumbua? Kukusumbua kukutaka kimapenzi. Wapi sasa makanisani? Makanisani inazungumzia makanisani. Inatokea inatokea. Wachungaji wanakutaka na wanawake zao. Sio sio kwa wachungaji. Kwa wachungaji haijawahi kunitokea. Mm. Lakini vijana vijana hao ambao kwenye muziki imetokea musicians. Lakini wachungaji hapana. Sijawahi kufuatwa na mchungaji. Hapana. None that I remember. Na okay. Hapana. Ni hapa ni kwa download kichwa ni kwangu haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea mchungaji amekusumbua. Hapana. Okay. Na kwako ikoje kufanya muziki club na kufanya muziki kanisani? Eh hey, mimi kama Melissa sisikia maana nikifanya muziki club nasikia raha nikiona imba kanisani kwa sababu moyo wangu na nasikia raha kumwambia Mungu. Yes, clip za ambazo zipo zinatembea umeonekana ukiwa Nairobi mara kadhaa pamoja mm. na mwimbaji wa nyimbo za Ah, mimi sijataka kumtaja. Na kusaidia ku clarify. Okay, yani inakuwaje yani yani vile? Yes, um kama oh, sorry. Haya ina shida. Inatokea mtu unakuwa unajua sisi waimbaji tuna changamoto moja. Mm. Unapokuwa unafanya mziki una ukipanga kufanya mziki kuwa chanzo chako cha kipato sometimes unaweza uka face changamoto unakuta opportunity ambazo zinajitokeza ni gigs unaanza gig mm. za nyimbo za secular kwa hiyo nimewahi kufanya gigs za secular na nimefanya na artists wa uh, bongo flavor kiwemo Vanessa Mde um, kama nilivyokuambia nimewahi kuimba kama back vocal THT uh, lakini unajua Mungu wetu ni Mungu wa neema na Mungu arema pia. Kwa hiyo imefikia point ambayo nimeamua kuacha kutegemea fahamu zangu na akili zangu na kuto kujichanganya. Kwa hiyo nimeamua kumwamini Mungu 100% na kuto kuimba kwenye madhabahu zisizo za kwake. Lakini I, I admit kwamba ndio nimewahi kufanya secular gigs na of course proof is from evidence kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa na post kwenye Instagram kwenye social media lakini sio kitu ambacho ni kwa ashamed of najivunia kwa sababu unajua ushuhuda hauanzaki kusema eh bwana Yesu asifiwe nilianza mimi nikamjua Mungu na nikaishi nikiwa niko perfect siku zote amen hapana unakuanguka and then kuna kuinuka ili siku na wewe mwenyewe ukienda kumshauri mtu ambaye ameanguka unaweza kumwambia kwamba kuna kutubu umeshafanya na, 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 na hao hao wakubwa wasani wakubwa na wa, wa gospel na pia wasekula si ndivyo yeah. changamoto zikoje kwenye masuala ya kutambua ku appreciate kipaji chako mm. kwa watu wa kanisani na watu wa sekula mm. uh, well watu wa sekula inategemea mimi tofauti ambayo nimeiona haihusiani hai na dini inategemea na character za watu kwa sababu ukweli ni kwamba makanisani pia kuna watu ambao wana 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 wana, wana use watu yani wako hapo kunyonya vipaji vya watu atataka wewe uimbe atumie kazi zako lakini wewe hautofaidika sana na pia kwenye sekula wapo watu ambao wananyonya watu lakini pia wako watu wengine ambao wanaweza kusema kwamba wewe una kipaji mimi nataka nimejisikia kukusaidia kwa namna fulani kwa hiyo anaweza maybe akakufinance au asipoku finance akakupa labda facility ya studio utumie or mwingine akajitolea ufanye video mimi nitakupa for free so mimi nadhani ni tofauti iko kwenye utu pase sio sio kuwa mtu wa secular wa kanisani Dada Janet Una swali lolote nataka kumuuliza Melissa Ah uh, mimi mimi nimependa tu kuna swali moja umemuuliza akasema kwamba Mungu ni Mungu wa wakati mimi nakutia moyo hapo mm. uh-huh. shikilia tu na mm. na, na usi, usi, usiwahi ku give up because Mungu hajai kwa, kwa kumwacha mtu mm. na yeye kwa majira na nyakati zake. Mm. Yeye anajua wakati sahihi. Amen. Yeye unalipokea kwa furaha kubwa. <laughs> of course una, unaonekana unataka kutia moyo. Mimi. Eh. <laughs> unaonekana unataka kunitia moyo. <laughs> ah mimi sitaki kukutia moyo. Mimi nataka nikwambie bwana wewe pambana na hali yako. Shikamana na Yesu. Yesu amwaibishi mtu. Yaani ukijisikia mimi nataka nikubebe bebe yani yani. <laughs> Anyway. Ana, alafu wakati mwingine ni vizuri kwa sababu tuna invest kwa watu wengine. Mm. Mungu ana, anatumia huo sana kuja mm. kufanya jambo kubwa kwa ajili yako. Yes, that's very true. 
Una una kumwambia nini kaka kaka yetu uh, baba Chel Chase. Baba Chase. Chase. Yes. Um, mimi kitu ambacho natamani sana kumwambia baba Chase ni kwamba kwanza nampenda sana. Na sijawahi kujutia kumpenda ila ninachomuombea usiku na mchana ni amshikilie Kristo asimwache kwa sababu kama baba wa familia na kama mume yeye ni kichwa kama kichwa akiko connected na Mungu basi familia nzima imepotea kwa hiyo he should maintain his connection with God more than anything hicho ndio kitu kikubwa sana ambacho natamani akimpenda Mungu atajua kumpenda mke wake kama Kristo alivyoipenda kanisa Akimpenda Mungu atakuwa na hekima ya kuwa baba bora. Kwa hiyo ampende Mungu na mtafute Mungu kuliko kitu chochote. Na asitegemee fahamu zake. Mm. <laughs> 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 Pastor kama wewe ndio unaingia hivi rohoni, <laughs> yani nakuona hapa. <laughs> yani na 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 naanza hata hata angekuwa ni nani jamani. Maneno haya unaambiwa wewe unafikiri una, unajisikiaje kwa wakati huu? Eh? <laughs> Maneno mazito. <laughs> Melissa. Unataka yes. kumuuliza nini dada Janet? Unataka kumwambia nini dada Janet? Uh, dada Janet, mimi na natamani kujua uh, kati ya changamoto kubwa sana, kubwa na ngumu sana ambayo mwewe kutana nayo kwenye ndoa mpaka ukasema Mungu nimefika mwisho wa fahamu zangu si jinsi ya kujidesign jambo ni changamoto gani? Mm. Kuna changamoto kubwa kubwa moja hiyo iko. Mm lakini sitaweka exactly yani ni nini lakini ni jambo ambalo li, limetusumbua kwa muda sana mm-hmm. kuna wakati hatukubaliani kwenye mambo mm-hmm. sasa ikija kwenye swala la kuto kukubaliana mm-hmm. kwa mama wako anapendwa sana nje wewe <laughs> oh, unamjibia anataka nimuuliza kuna changamoto kubwa ambayo anataka kuificha na sisi tunataka kuwa na ushuhuda kwamba kama dada Janet alishinda hii na mimi naweza nikapita. Alafu hata mm. kama anapendwa nje. Mimi I don't call it changamoto. Hiyo sio changamoto. Okay, ulichelewa kupata mtoto? No, sio kuchelewa kupata mtoto. Kuna e. mambo hatukubaliani. Ah, okay. Unajua watu wanapoishi wawili ni mkiwa mnakubaliana kwenye mambo ndio mambo yanavyoenda. Mm. Lakini kama hamkubaliani I say hiyo nyumba ni ya moto. Mm ni ya moto. Yaani mm. kuna mambo ni makubwa lakini mimi vile nachukulia nachukulia vitu. Sijui ni, ni, ni mtazamo wangu wakati mwingine unafanya mambo yanakuwa maraisi. Mm. So kama kuna, kuna, kuna wakati tu, tunapitia hizo changamoto za watu kutakwa nje. Lakini mimi sijawahi kutikiswa. Okay, asante hapo. Mm-hmm. Unaalikwa wewe kama kanisani? Yeah. Sana. Mm. Na kwa muonekano wako <coughs> <coughs> Yesu mwaminifu. Hallelujah. Yaani tukikuangalia tunaona kabisa aliumba. Yaani aliumba ukuanguka, uliumbwa. Wachungaji zile changamoto afu wewe ni mtu mzima unajua uwezi kwenda kusema sema yani. Wachungaji wamewahi kukusumbua kukutaka kimapenzi. Ni mwazi. Kuwa mwazi yani 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 hatutamtaja ni nani na hiyo naomba ibaki kuwa siri yako. Ehe. Sio siri. Sio mmoja wanasumbua wachungaji uh, lakini sijui sasa kama ni kwa sababu niweungwa mm. mm. unafikiri kwa sababu yana wanakusumbua yani na, na, na yani natamani uh, wachungaji si ni macho umesema mwanaume wanao wana nani ni macho ni macho eh yes, kama angefunga macho angelitoa jicho Mm-mm. na na, na wanaokusumbua ni wenye familia zao ama ni ambao wako single wanatamani ku yeah, kuna wengine ni watoto wadogo kabisa na kuna wengine ni unajua kabisa wachungaji mchungaji ana familia na, na wengine ni, ni wale wachungaji una feel like kuna mheshimu anaheshima eh sasa anakuambiaje kitu kama hiyo oh. changamoto unazichukuliaje alafu unawezaje kuweza ku maintain mahusiano yako wewe na wao ili siku nyingine waendelee kukualika kila nafanya ni nimebaki kuonyesha kwamba yeye ni mtu ambaye ninamheshimu so hakuwezi kukatokea issue nyingine kama hiyo hapo alafu yeye ni yeye ni huyo na mimi ni mimi mimi na nina ndoa yangu na yeye ana familia yake kwa hivyo mara nyingi ni hivyo tu there's 
kuna ambavyo mimi wana naweka vitu vyangu. Si, si ruhusu sana tukaingia ndani. Okay. Hmm. Na umewahi kusikia uh, na, na? <laughs> tuendelee. <laughs> na umewahi kusikia habari za waimbaji wenzako ambao wao walikubali uh, uh, walikubali kuitikia wito wa kutakwa na watumishi. No comment. Aise sasa hizo sebe hapo. Hata kama nimesikia sita sita sema kuhusu hiyo. Hautasema ulichowahi kusikia kama wao walikubali kuingia kuangukia huko. Kwa sababu sikuwa. Eh? Eh kwa sababu sikuepo eneo la tukio. Ah yani mimi sinajua ukuepo. Nimekuuliza tu mwahi kusikia kwamba hizi fununu fununu kwamba ah bwana dada fulani yeye yeah, alitaka kwa kae kwa kakaanguka bwana. Sale ngumu sana nimeshindwa kulijibu. Unafikiri siku wewe ukianguka unaweza ukamfess mume wako kwenda kumwambia uh, I'm sorry I did it and it wasn't me. Then I will be very honest. Mara mwisho ulivenda kumwambia hivyo alikujibuje? Kwamba nimeanguka. Mm. <laughs> Mwanaume yote yupe. Eh? hata nataka kusikia kitu kama hiyo. So sijaifikia sija hiyo point. Ila kuna wakati anaona labda kuna mawasiliano mm. yametokea. Kwa hivyo inakuwa shida kidogo lakini uzuri ni kwamba huwa na nimesema nina huwa nakuwa nakuwa tu mkweli na mwazi na najieleza. Na naelewa. Jambo ambalo uh, wanaume wengi tunaamini tuna wanaume wengi sana tunaamini kwamba hata iweje kipo kitu ambacho mwanamke anamficha mwanaume kwako ipo wewe unaangalia mimi jamani nataka najua hata na wewe kwako kama ipo kama kuna jambo kuna jambo unamficha mwanaume eh yani kuna jambo ili unasema ili siwezi kumwambia najua nikimwambia hata jisikie vizuri nikimwambia yeah, anaweza simelewa kama unatuongoza unafikia mwanaume anapenda kusikia kwamba unatuongoza kwa hiyo kuna vitu ambavyo wewe ni siri yako na mume wako hawajui kabisa wakati mwingine unatakiwa kusema why why should you why shouldn't you eh kwa sababu sio sio sawa naanzaje kumwambia hizi pastor Aaron eh naanzaje mm. sasa Jimmy sija sijaelewa huo mfano pastor Aaron unajua unajua eh, nini <laughs> Sina hiyo tabia. <laughs> <laughs> Kwa yake anajisafisha. <laughs> no. Mimi naweza nikawa na weakness zangu lakini sio 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 za kutongoza waimbaji. Ah, kumbe waimbaji. Eh. Kwa hiyo madam sa waigizaji. Ah ah. Mama accountant. Ah. Kumbuke na Miss Yaoa. Psychologist. Ah, ah mimi si Yaoa, walimu labda. Nesi madaktari. Ama accountant labda. Wana sheria. Yeah. Hmm. <laughs> <laughs> yeah, wana sheria. Okay. Na Dada Melissa, kwa yes. kweli ikaje? Ah. Mimi 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 mtazamo wangu ni tofauti kidogo. Uwezi uwezi ukamsemea kila mtu kwa sababu mahusiano mahusiano bana yako tofauti. Mm. Kila mtu kwenye mahusiano yake kwenye ndoa yake wana makubaliano ya tofauti na hulka za watu tofauti. Kuna mwingine yeye anamwambia mwenzake kila kitu na hafichi chochote. Te, te, te. Yani chochote. Kwa sababu wengine ni marafiki sana kabla hata wajaanza mahusiano na ndani ya mahusiano. Huyo ni mimi huyo. Eh. Na kuna mwingine anaamua afiche lakini mimi sidhani kama mtu anajisikia vizuri kidogo kama kuna kitu mwenzake anakuficha. Mimi? Eh. <laughs> Sijui. Yaani hata Yesu mwenyewe aliwauliza huko anasemaje afu msisi wake msa. Wewe unasemaje? Mimi kama mimi si, si fichi. Lakini uwaga nina chagua muda gani ni wa kusema kitu gani na muda gani wa kutukusema. Kwa hiyo kuna vitu vingine unakuwa unatamani kumwambia mwenzio lakini unachagua kwanza wakati kumwambia. Okay. Wakati sahihi. Ulimwambia lile? Lipi hilo? Lipi? <laughs> Ulimwambia lile. Lipi ile unaniongelea? Kwamba bwana kaka 
bwana kaka yupi uko ala ulimwambia stallone mbona kama umepaniki tukupepe mimi nakuza tu ulimwambia lile siku ambayo utaniambia hilo lile ni lipi afu nitakujibu maana mpaka sasa hivi sijakuelewa inabidi unielezee kwanza kinagaubaga 